안녕하세요 오노엔돌핀 채널의 오노입니다 지금부터 오노엔돌핀 커플의 Q&A를 진행해 보도록 하겠습니다 먼저 구독자분들께서 저희 커뮤니티에 여러가지 질문들을 올려주셨는데요 지금부터 이 질문에 대해 대답해 보는 시간들을 가져보도록 하겠습니다 먼저 저의 소개를 하겠습니다 저의 키는 174에 몸무게는 66kg 나이는 26살 MBTI는 ISTP 성향은 돌핀의 반대 성향이고요 그 다음에 전공은 대학교에서 전자통신 전공했고 직업은 현재 취업준비생입니다 안녕하세요 저는 우노엔돌핀의 돌핀이라고 합니다 어, 저를 소개해 드리도록 하겠습니다 어, 먼저 제 키는 176에 몸무게는 어, 72kg고요 나이는 92년생 31살입니다 그리고 MBTI는 INTP이고 성향은 T고 전공은 패션 디자인을 전공했습니다 그리고 직업은 현재 회사에서 마케팅 관련 일을 하고 있습니다 다음으로는 저희 커플에 대한 소개를 드리도록 하겠습니다 저희는 2020년부터 만남을 이루고 있는 대한민국의 게이 커플입니다 많은 분들이 저희 첫 만남, 뭐 첫인상 첫 데이트 장소 이런 거 되게 많이 물어보셨는데 일단 저희 첫 만남 스토리에 대해서 말을 해드리자면 저희가 어떻게 보면 좀 특이한 장소에서 만났어요 보통 상상하기 힘든 네. 곳? 그리고 어. 남들이 생각했을 때는 좀 일회성 만남으로 <웃음> 끝나기 쉬운 곳에서 만났는데 <웃음> 클럽에서 만났어요 저희가 부산의 범일동의 어느 한 클럽에서 만났는데 내가 썰 풀어줬던 때 왜냐면 내가 아, 그거 했습니다 알겠어 저는 그때 서울에 살고 있었고 설이어서 부산에 내려가서 내려간 김에 클럽을 갔는데 저랑 어떤 친한 친구가 한명 있거든요 그 친구가 우노랑 인사를 하는 거예요 쟤 너무 잘생기고 멋있다 나쟤 소개시켜줘 이렇게 했는데 그 친구가 바로 우노를 딱 이렇게 데려와가지고 <웃음> 야내 친구가 마음에 든대 하면서 이래가지고 음. 제가 막 운호한테 말을 걸었어요 전화번호를 물어봤는데 음. 전화번호를 안 가르쳐주고 <웃음> 제가 새침하게 어. 아, 핸드, 핸드폰 딱 먼저 건네주면서 먼저 찍어주세요 이제 형에 대한 정보를 받아가지고 연락을 했지 그 서로 이제 클럽에서 잘 놀고 들어간 다음 날부터 네 그렇게 됐는데 사실 저는 그때 당시에 번호를 땄잖아요 제가 근데 저를 별로 마음에 안 들어 하는 줄 알았어요 왜냐면 너무 시큰둥하고 음. 그니까 뭐 대화가 한 3분 정도였나? 응. 3분 이어지고 말았거든요 근데 그때는 왜 그랬냐면 그때 진짜 제가 퇴근을 하고 또 이제 술집 가서 술을 진탕 먹고 응. 클럽을 가서 너무 피곤했구나 지쳐있던 때라서 그때 아마 새벽 2시? 어 그때쯤 아마 12시 넘었었어 그래서 저는 완전 체력이 바닥난 상태로 이제 흐느적거리고 있다가 근데 마음에 그래서. 들었으면은 응. 그래도 술이 탁 깼을 텐데 그러진 않았나 보다 <웃음> 술이 문제다 근데 그 다음날 정신 깨고 내가 먼저 연락하고 그랬어? 그리고 이제 첫인상은 저는 이제 은호, 은호한테 반한 입장이니까 첫인상이 되게 강력했는데 어땠냐면 그때 당시 은호가 지금도 피, 흰 피부지만 그땐 더 하였어요 더 하였고 반팔을 입고 있었는데 이 문신 같은 게 보이고 이런처럼 이렇게 약간 바버 스타일의 머리를 하니까 그 조합들이 저한테는 어. 너무 막 섹시하고 매력적으로 봐봐 아, 그러니까 이 게이 씬에 잘 없는 비주얼인 거지 그때 당시엔 그랬다 어. 어, 그래서 그게, 그게 어. 너무 매력적이어서 번호를 땄었어요 내가 되게 창백해서 마음에 들었다고 했어 어, 창백해서 <웃음> 창백하고 하얀 무뭐 표정이라서 되게 아, 마음에 들었다고 했었어 어, 나도 내 마음에 드는 외모였었어 음. 어, 마음에 드는 외모였고 게? 그때는, 일단은 마, 그때는 마스크도 안 끼던 때인데 어, 외모도 중요하지만 나는 스타일도 이제 외모만큼 중요하다고 생각하기 때문에 음. 스타일리시하고 멋있는 사람이었어 음. 그때 그래서 나도 되게 이 사람 멋있다 관심은 갔어 얼굴은 마음에 안 들었지 아니지 얼굴도 마음에 들었는데 얼, 옷도 잘 입고 금상첨화였네 어 그치 첫 데이트 장소는 
이건 하나 둘셋 하면 같이 말할까? 하나 둘셋 한남동. 한남동 저는 이제 부산 형은 서울 이래서 저 장거리였어요 어. 한 일주일 정도 연락을 하다가 제 서울에 볼 일이 있어서 그럼 나 서울 가는 김에 우리 시간 되면 한번 보자 미쳤다고 서울 올라가서 로데오에서 만나고 어, 형 회사 압구정 로데오 근처에서 만나가지고 같이 한남동 넘어가서 밥 먹고 커피 마시고 저희는 첫 만남 첫 만남부터 예, 저희 집에 잤기 잠을 때문에 잠을 잤어요 그래서 잠만 잤어 어. 가장 기억에 남는 데이트 장소 솔직히 뭐 어디 가나 진짜 우리 실패한 적 없고 다 마음에 들고 좋은 곳이었는데 최근에 제일 기억에 남는 곳은 저희가 저번 달에 수원을 놀러 갔었거든요 근데 그 수원이 왜 의미 깊었냐면 은 저희가 작년 이맘때 딱 같이 한 1주년? 그, 그럴 때 수원을 놀러 가가지고 수원 화성 걷고 뭐 피크닉하고 옆날리기 하고 되게 재밌게 놀았던 기억들이 맞아. 있어서 그걸 리마인드 하고자 올해 또 수원을 놀러 갔다 왔어요 근데 거기에 그 풍경이나 이런 게또 너무 아름다워서 음. 진짜 기억에 깊게 남는 것 같고 저희가 진짜 추천드리는 데이트 코스예요 방화수류점 수령, 수원 화성 아 맞아 어, 가장 기억에 남는 서로의 모습은 저는 그 방화수류정이랑 관련 있어요 방화수류정 갔을 때 운호가 어떤 언덕 같은 데를 올라, 올라가고 올라 있었는데 그 사진 여기 제가 띄워드릴게요 그 언덕을 오르는 운호의 모습이 너무 진짜 영화, 청춘 영화의 한 장면 같아서 완전 한국판 Call Me By Your Name <웃음> 그 정도였어? 음, 음. 그게 그런 그런 청춘 청춘한 은호의 모습이 저는 너무 기억에 남아요 기억에 남는 형의 모습이라기보다는 음, 음. 또 약간 반을 썼다? 어, 약간 또한번 반했다? 음. 그런 사진을 이제 최근에 봤는데 음. 형이 수염제모를 다녔는데 <웃음> 그 수염 제모 다니기 전에는 여기에 이제 수염이 조금씩 있었거든요 그때는 지금보다 머리도 짧았는데 아, 수염도 맞아. 조금 있어서 좀 많이 남자다웠어요 아, 근데 이렇게 귀여운 표정으로 사진을 찍었었는데 그래서 오, 지금이랑 되게 많이 다르다 그 사진은 근데 어. 증거화면으로 보여드릴 순 없어요 왜? 이상해서 그리고 사계기로 결심하게 된 계기 근데 저는... 우리는 음. 아 오늘 뭐... 나부터 할까? 사귀기로 결심한 계기라는 건 없고 서로가 좋아서 사귀자는 말 없이 그냥 만남을 이어갔던 것 같아 처음 만나고 제가 마음에 들어서 서울 또 올라갔고 세 번째 만남에서도 좋아서 서울 또 올라갔고 그렇게 올라가고 올라가고 올라가다 보니까 자연스레 장거리 커플이 됐어요 맞아. 우리는 부산, 서울, 롱디였기 때문에 그 관계가 너무 좋아, 좋으면서 아좋 동시에 좀 불확실했거든요 음. 어쨌든 먼 거리라는 맞아. 그게 있었기 때문에 근데 은호가 진짜 자주 올라오고 저에 대해서 너무 사랑을 열렬히 보여주고 저도 은호가 없으면 정말 안될것 같아서 사귀기로 그냥 결심했어요 있었고. 어, 그런 애틋했던 감정들이 쌓이고 쌓이다 보니까 이렇게 만남을 이어오게 된것 같아요 최애 매력과 사랑스러움의 비결 제가 좋아하는 은호의 최애 매력은 일단 은호는 너무 귀여워요 인위적으로 귀여운 척을 하고 막 혓짧은 소리를 내고 귀여울 수도 있잖아요 근데 은호는 그런 게 아니고 진짜 그냥 못해 귀여운 행동이나 말이나 이런 게 진짜 그냥 너무 사랑스럽고 귀엽고 네, 은호의 제 매력은 <웃음> 은호가 이제 저 은호랑 저는 맨날 같이 샤워를 하거든요 이제 빨가벗고 샤워하러 들어가기 전에 막 신나게 <웃음> 춤출 때가 <웃음> 있거든요 <웃음> 그럴 때 너무 귀엽고 <웃음> 음. 저희 맨날 샤워하면서 팝송 틀어놓고 아, 팝송 쉬는데 틀어놓고. <웃음> 아, 뭐 재생목록 제가 할 때도 있고 형이 할 때도 있는데 일단 신나는 노래로 요 샤워는 이제 즐거운 거니까 그러면 이제 샤워하기 전부터 맞아. 기분이 좋아져서 이렇게 막 이렇게 하다가 음. 나의 제... 형의 최애 매력 음. 형이 멀끔하고 다른 사람이거든요 근데 간혹 가다가 가끔씩 허당기가 있어 음. 아, 맞아, 맞아. 막 깜빡할 때도 있고 
뭐 놓칠 때도 있고 그럼 제가 그거 이제 캐치해서 뭐 케어해주고 하는데 앞으로 엉뚱맞은 음. 그런 모습이 좋은 것 같아 사랑스러움을 비결 음. 그냥 사랑스러움을 비결 사랑하니까 정답 <웃음> 사랑스러움의 비결은 사랑하니까 이쯤 <웃음> 로맨틱한 사람 하나 둘셋 하면 찍기 할까? 할까? 어. 하나, 하나 둘셋 엥? 아니야 너가 로맨틱해 아니야 뭐 기념일 뭐 몇백일 이런 거를 좀 약간 기억을 잘하고 <웃음> 그러니까 우리가 서로 <웃음> 아, 제가 왜 웃었냐며 사실 방금 예. 촬영하기 직전까지도 우리 사귄 첫 날짜 제가 기억 못 해가지고 혼났어 음. 나는 뭐 우리 사귄 날짜 어. 뭐그 날짜 계산기를 이제 두들겨 봐요 100일 언젠지 아, 200일 언젠지 그런 거 해서 날짜 되면은 형 오늘 무슨 날이게 이렇게 막 아, 맞아, 그렇게도 이렇게. 하고 어, 나는 그러는데 나는 왜 형을 로맨틱하다고 더 로맨틱하다고 생각했냐면 형이 가끔씩 저한테 편지를 써주거든요 미래에 대한 두려움이나 저 자신에 대한 두려움이 있으면 맞아. 그때마다 용기를 잃지 말라고 장문의 카톡 이런 거를 자기 전에 써 보내주거나 점심시간에 나 이제 준비하고 나가려고 하면 은 그런 카톡이 와 있거나 이제 그런 응원의 멘트들을 그럴 때 나는 되게 진짜 로맨틱하고 내가 더 잘해야겠다 이런 생각이 드는 것 같아 일종 애교가 더 많은 사람, 사람. 하나, 둘, 셋, 나. 저는 근데 여러분들이 아마 더 잘하실 아, 아마 영상을 같고. 보시면은 질투가 많은 사람. 사람. 나도 하나, 쉬운 것 같아. 나도 쉬워. 어. 하나, 둘, 셋. 아 제가 이런 <웃음> 귀여운 것들을 보면 소유하고 싶은 욕구가 커서 <웃음> 내가 어. 너무 소유욕이 강해가지고 질투가 어. 많아. 근데 내가 막 질투를 안 한다고 해서 서운하거나 하진 않아. 응. 제가 왜 질투를 왜냐면 질투를 너가 질투를 했으면 내가 또막 싫었을 것 같아 왠지 너는... 싸울 것 같아요 어. 우리는 막, 막 서로 막 밀당하고 이렇게 이렇게 티격태격 하면서 그렇게 만나는 커플이 아니거든요 맞아 막 그렇게 하면 은 더욱 돈독해진다는 이빨려. 그런 커플이 있다는 것 같은데 저희는 그러면 되게 지치기 많을 것 같고 이빨려. 그냥 저희는 좋은 게 좋은 거? 어. 얘기가 샜는데 일단 저는 질투 없고 형은 질투가 좀 많아요 <웃음> 짱 감동받은 일 가장 감동 가장 감동받은 일은 저는 두 가지 그러니까 저가 사귀어온 기간 중에 두 가지를 꼽을 수가 있어요. 제가 얼마 전에 부산 여행을 갔다 왔거든요. 근데 그때 제가 회사를 끝나고 바로 기차를 타고 내려갔어요. 진짜 너무 힘든 거예요. 사람이 그러니까 뭐 기가 다 빨리고 이동하는데 뭐 앉아서 간다고 해도 너무 힘이 드는데 운호가 그거를 1년 반 동안 한 거잖아 알바 끝나고 기차 타고 올라오고 알바 끝나고 기차 타고 올라오고 또 새벽 늦게 일요일에 내려가고 이거를 1년 동안 한 운호가 진짜 얼마나 힘들었을까를 진짜 그때 몸소 제가 느끼게 됐고 그래서 그게 진짜 너무너무 감동받은 일이고 운호가 얼마 전에 제 생일이었거든요 근데 운호가 이 아이패드를 저한테 선물해줬어 근데 진짜 뭔가 학생 신분에 돈도 없을 텐데 뭔가 제가 그리고 그때 당시에 있던 아이패드가 없어졌거든요 어, 불의의 사고로 음. 지니고 있었던 아이패드가 사라졌어요 어, 사라져서 딱 그거를 캐치하고 이 사람한테 지금 뭐가 제일 필요한지를 알아채서 사준 거잖아요 어. 그렇게 나를 계속 약간 내 생활이나 이런 패턴 같은 거를 염두에 두고 필요한 거를 사준 이게 진짜 너무너무 감동받았고 그 하나 더 있잖아 아 그리고 <웃음> 이거 어, 생생돼서 미안 아니야 아이패드랑 이렇게 노래 듣는 에어팟 에어팟 제가 또 노래 없으면 못 살잖아요 고마워 은호가 제일 감동받은 나 제일 감동받았던 어, 순간 음, 음. 근데 나도 좀 뻔하긴 한데 나도 생일이야 작년 생일 작년 생일 응. 아... 지금 제가 차고 있는 이 시계도 작년 제 생일에 형이 선물해 준 시계거든요 근데 저는 살면서 친구한테 선물을 받아 봐도 한 비싸 봐도 10만 원? 그 정도로 이제 그 정도 선물을 받아 봤는데 아니 난 살면서 애플 고가의 생일 선물을 처음 받았을 뿐더러 애플 애플워치를 선물해 준 거야 근데 진짜 그때 감동 많이 받았어 
근데 그때 내가 너한테 선물해준 이유가 운호가 2시간씩? 부산이랑 서울 거리가 2시간이거든 왕복 4시간을 저한테 2주에 한 번씩 투자를 한 거잖아요 그게 그냥 너무 고마워서 나의, 나한테 나 써준 시간 아 맞아 너무너무 고마워 그 가지고. 시간이 감사해서 시계를 선물해줬어 진짜 너무너무 그 시간이 감사해서 어. 맞아 어, 시간을 이제 잘 써라 이렇게 <웃음> 시간 아껴 써라 어, 시간을 아껴 쓰고 너, 너 시간을 되게 어, 이쁘게 잘 타이트하게 해라 이런 음. 그래서 나 그때가 막 생각이 나잘 쓰고 있어요 가장 설렜던 적 가장 고마웠던 순간 미안했던 순간 가장 설렜던 적은 그냥 우리 롱디 할때 있잖아 음. 너 지하철 너 은호가 올라오는 기차에 플랫폼에서 기다릴 때 아. 그때가 진짜 그냥 심장이 터질라고 했어 그냥 이제 이 기차에서 내리면 은호가 이제 내리겠지 맨날 카톡으로 이제 한 시간만 있으면 본다, 본다. <웃음> 한 화요일부터? 응. 3일 뒤에 본다 다음 티다 이틀 뒤에 본다 하루 뒤에 본다 몇 시간 뒤에 본다 <웃음> 버스 내려가지고 만나서 응, 또 주말 잘 어. 놀고 저희 <웃음> 초딩이에요 응 진짜 초딩 커플이다 우리는 <웃음> 아나 고마웠던 순간 있어 제가 이제 롱디였을 때 집에서 배가 아팠는데 이러지도 저러지도 못하고 있는데 운호가 저희 집으로 막약 약 같은 거랑 소화제? 어 소화제 마시는 거? 거랑 막 이런 거막 보내가지고 저 낫게 해준 거 장거리였어서 제가 어떻게 해줄 수 있는 방법이 없어서 그때가 또 한겨울이라서 편의점이 저 멀리인데 집 밖에 나가지도 못해요 아파가지고 그래서 맞아. 집 근처 이제 그 배달되는 마트 검색해가지고 뭐 소화제랑 어. 매실이랑 가장 미안했던 순간 재작년 5월에 이태원 클럽 사건으로 난리 났잖아요 대한민국 <웃음> 5월에 근데 제가 운호한테 막 어? 이제 클럽 된대? 하면서 가자 가자 했는데 이게 무슨 또 거기서 터져서 그때 당시는 되게 민감했던 상황이 그때 당시 한국에서 엄청난 이슈가 있어서 어 음. 되게 욕을 많이 먹었던 사건이 있어요 한국에서 아직도 그게 저희는 잘한 거라고 생각 안 해요 안 음, 하는데 잘못된 건데 어, 현실로 복귀를 했어야 됐잖아요 근데 너가 자가격리가 걸려버려가지고 그러니까 어쨌든 결론은 제가 클럽에 가자고 했는데 그게 터져서 오노가 이제 자가격리를 했었어야 했는 그게 미안한 일 제가 학교도 못 가고 알바도 못 가고 그냥 2주 동안 집에서 좀 갇혀 있었던 그런 순간이 있었지 진짜 미안해? 어 그때가 난 너무 미안했어 그리고 내가 그, 그 뭐지 짜증 나는 상황 같은 걸 제대로 그때 케어를 못 해줬어 막. 그때는 형 회사에서도 막 그게 이슈가 돼서 어, 막 사람들이 욕하고 그래서 아니, 서로 그때 되게 날이 서 있었어 어. 예민해 있었어 그때는 그때 나도 너무 그때는 미안. 미안 아니야 그때 너 그때 미안. 미안 나는 가장 고마웠던 순간 일하고 퇴근하고 오니까 완전 녹초가 돼 있어요 지쳐가지고 완전 기절하기 일보 직전인데 형이 저를 자기 집에 데려오면 은 되게 맛있는 요리를 아. 해줄 때가 있어요 배고프지 하면서 그때가 내가 짱 이렇게 상을 차요 저녁도 안 먹고 이래서 그때 배고파 너무 배고픈데 밤 11시에 집 오면 형이 밥을 이제 만들어 놓고 저를 데리러 마중을 나가는 거예요 그래서 오면 은밥 맛있게 먹고 놀고 씻고 그렇게 자는데 어, 자기도 퇴근하고 힘들 텐데 퇴근하고 집 와서 밥하고 나 데리러 와주고 그런 게 너무 고마워 가장 미안했던 순간 한 사귄 지네 달쯤 됐을 때였나? 오래 만나게 되면 은 이제 그게 점점점 사랑하고 설레서 만나는데 만나면서 점점점 이렇게 편해지고 그런 순간이 뭐 언젠가는 오잖아요 그게 막 사랑하지 않는 건 아닌데 편해지는 순간이 오잖아 근데 그거를 제가 약간 데이트 잘하고 나서 집에 가는 길에 아. 약간 <웃음> 형이 오해하게 잘못 들을 수 있게 나는 나는 형이 이제 너무 편해져서 <웃음> 너무 좋다. 내가 포근해진 느낌이고 내 마음이 안정이 된 느낌이야 이렇게 말을 해야 되는 거를 제발 주변이 잘 없어서 이제 더 이상 설레지 않아 이렇게 형 근데 난더 이상 형한테 설레지 않아 <웃음> 이렇게 막 사형 선고를 탁 내린 적이 있거든요 근데 그게 형, 형이 그 말을 듣고 그 약간 오해를 해가지고 완전 시무룩해가지고 <웃음> 한그몇주 갔었던 적이 있거든요. 그래서 무슨 말만 하면은 이제 안 설레잖아. 
이제 나안 사랑하잖아 <웃음> 그렇게 했었던 적이 있어서 그게 형 마음에 약간 상처를 낸게 아닌가 <웃음> 그래서 <웃음> 미안했던 순간이 있어요 <웃음> 사랑하지 않는 게 아... 사랑하지 않는다는 게 아니라 음. 설레지 않는다는 게 아니라 뭔가... 그 다음 단계 넥스트 레벨로 이제 더 끈끈해진 거다 음... 어, 그래서 그때 좀 미안했었어 저희는 <웃음> 크게 싸운 적이 없어요 아 그리고 하나 말할 게 있는데 진... 진짜 안 써요. 네. 그 우리 얘기를 존이나 다른 지인들한테 음, 말하면 MJ나 뭐 누구들 그거 지금 싸운 거라고 말하나? 싸우는 걸 물어보셨지만 싸운 적이 없어서 말해드리는 건데 안 싸우는 이유는 저희는 그때 그때 그냥 섭섭한 거를 일단 말하는 편이고 자기 전에 어. 침대에 누워서 다 풀어놓고자. 어. 근데 우리 딴에는 그게 약간 좀 섭섭하고 서운한 일인데 남이 들으면, 남이 들으면. 진짜 별것도 아닌 그냥 너네 약간 육갑 떤다? 그리고 서로의 장단점 고쳤으면 하는 거 은호의 최고의 장점은 제가 생각보다 잔 걱정이 많거든요 이런 걱정의 높낮이가 있는데 은호는 그런 거를 평탄하게 만들어줘 형은 상상력이 풍부해서 어, 상상력이 풍부해서 좀 여러 가지 상상을 하는데 저는 좀 현실적인 타입이라서 MBTI랑 약간 아니 그게 일어나지도 않을 걱정인데 그걸 왜 해? 약간 맞아. 이렇게 되게 나를 안심시켜줘 객관화를 시켜줘? 음, 저는 은호가 고쳤으면 하는 점은 진짜 <웃음> 아예 없는데 단점은? 아예 없는데 단점이 딱 하나가 있다면 잠을 많이 자는 거였어요 그걸로 초반에는 되게 많이 이렇게 있었는데 저는 그걸 이제 이해하기로 한게 은호는 잠이 많더라도 그 잠을 다 자고 나면 그 이유를 굉장히 타이트하게 사는 사람이기 때문에 그게 결코 문제가 안 된다는 거를 이제 비로소 알게 됐고 어쨌든 은호는 그 잠을 그냥 에너지를 충전하는 거일 뿐이고 그 에너지가 충전된 다음에는 그 누구보다 열심히 살기 때문에 그거는 이제 저는 신경 안 쓰기로 했고 몇번 약간 삐걱댈 뻔한 적이 있었어 왜냐면 형은 회사원이라서 9시부터 6시까지 이제 직장 생활을 하고 음. 나는 한 빠르면 11시, 12시 그리고 늦으면 3, 4시쯤 늦지막히 어. 일어나서 일과를 시작하고 또 늦게 자고 늦게 일어난 타입이어서 약간 서로의 생활 패턴이 맞지 않았어 어, 그런데다가 아. 장거리 커플이지 연락이 잘안 되지 그러니까 이제 그냥 나랑 대화할 의지가 없는 줄 알았고 일단 음. 그리고 직장인 분들 아시겠지만 직장에서 카톡 할 시간이 얼마나 많냐고요 카톡 하려고 직장 가는 거잖아요 캐시집에 내가 일어나서 굿모닝 이렇게 카톡을 해 어, 네. 그럼 당연히 형이 열 받겠지 그래서 약간 그 패턴이 안 맞아서 근데 이제 그게... 이거는 해결된 거 같아 어 일찍 일어나고 있어요 그래서 그게 약간 어, 나도 내가 인정하는 나의 단점이긴 했어 그리고 잠을 좀 어지간히 자야지 제가 잠한번 자면 진짜 안 깨거든요 <웃음> 진짜 뭐 스케줄 없거나 누가 안 말리면 한 진짜 20시간도 잘수 있을 것 같고 아, 은호가 생각하는 돌핀의 장점은 좀 고쳤으면 하는 데 그냥 솔직하게 말해주는 게 좋아 내가 생각하는 형의 장단점 형의 장점은 나를 안정시켜줘 그렇게 나를 품어줄 수 있는 형의 그 약간 넓은 마음? 큰 그릇? 이런 게 형의 진 장점이라고 생각하고 형의 형, 단점은 너를 너무 사랑해 단점이 진짜 없는데 단점 있다면 사과 잘안 하고 <웃음> 아 <웃음> 형도 아는 형의 문제인데 <웃음> 형도 아는 형의 문제인데 어 저는 그렇게 느끼지 않는데 살짝 살짝 진짜 아주 살짝 이기적이에요 <웃음> 선한 게 있어 그러면 나도 잘못했고 형도 잘못했어 근데 <웃음> 객관적으로 제3자가 바라봐도 엥? 이건 너가 아, 좀 너가, 너가 너한테 아니야? 문제가 아니, 있는 네. 거 아니야? 너가 문제가 있는 거 아니야? 이런 식의 문제에도 사과를 음, 사과를 잘 못하는 병이 있어요 제가 그, 어, 제가 먼저 사과해요 <웃음> 음, 미안 이러면 또 형이 안 해주는 사람이 아니라 말 들으면 또 똑같이 사과를 해주기 때문에 권태기는 아직 찾아오질 않아서 어떻게 극복했는지 말씀을 못 드리고 찾아오지 않아요 권태기는 음. 그리고 예쁘게 잘 만날 수 있었던 이유 이거는 아까도 위에 살짝 말했지만 그냥 말 그대로 서로를 너무 사랑하기 때문에 아 그리고 무엇보다 저희는 관심사가 비슷해요 그래서 예쁘게 잘 맞아요 예를 들면 아, 노래를 좋아하는 거 어, 팝스타나 
뭐 해외 헐리우드 연예인을 좋아하는 거 약간 셀러브리티에 둘다 관심이 어. 많아 그런 것들이 모여서 또 놀러 가고 싶은 거, 뭐 하고 싶은 게또 비슷하고 음. 이러다 보니까 먹는 것도 그래서. 좋아하고 어, 그냥 뭔가 취향이 잘 맞아서 할수 있는 게 많아 서로를 더 신뢰하고 사랑할 수 있는 방법 믿어주면 돼 솔직히 이거는 저희가 뭔가 질문 자체가 팁을 바라시는 것 같아서 말씀을 드리자면 운어 말대로 그냥 믿어주시면 될것 같은데 그렇지 그냥 그 사랑하는 뭐 사람을 믿어주시면 좋은 사람을 만나기 그게 제일 중요하긴 해요 그냥 좋은 사람을 만나세요 그 연락 저도 장거리 커플이라서 솔직히 처음에 시작할 때는 약간 겁을 먹고 시작을 했거든요 맞아. 형한테 믿음을 줄수 있게 연락에 진짜 신경을 많이 썼어요 나 이거 하면 뭐해 저거 하면 뭐해 나 씻으러 갔다 올게 나 잘게 이러고 이제 사진 다 찍어 보내주고 맞아, 맞아. 제가 먼저 이렇게 계속 이렇게 믿음을 줬어 맞아. 전 INTP라서 진짜 연락 문제로 뭐 친구면 <웃음> 전 사람들이면 다 문제가 있었거든요 근데 전 운호한테만은 진짜 그냥 운호가 그렇게 해주니까 나도 당연히 그렇게 해야 되는 거고 아, 그러다 보니 그냥 잘된거 어. 같아요 믿음을 주면 될거 응. 같아요 저희한테 진짜 귀여운 <웃음> 질문이 들어왔는데 저 우리 이거 보고 진짜 응. 너무 귀여워서 빵빵 터졌었거든요 지메일로 어. 메일이 한통 날아왔는데 최근에 새로운 사랑을 시작하신 커플이신데 같이 데이트를 할때 식사를 할거 아니에요? 예 이제 <웃음> 트름이나 이렇게 뒤에 가스? 음. 가스? 그런 게 가끔은 이제 참을 수가 없는 상황이 오는데 우리는 그거를 텄는지 저희는 트지 않았어요 생리현상을 어. 반은 텄고 반은 안 텄어 <웃음> 이게 무슨 말이냐면 은 치는데 대놓고 걱 음. 이렇게 하거나 그러진 않아요 뿡 이렇게 되게 그 비매너를 하지는 않고 그냥 음. 이제 서로 이렇게 음. 음. 젠틀하게 그러니까 젠틀하게 어, 귀엽게. 텄어요 저희는 어. 이런 이게 포인트인 것 같아요 내가 너 편하게 생각해서 너 앞에서 빵구 졸라 낀다 이런 느낌이 나면 안 되고 내가 생리현상을 이렇게 해결은 하긴 하지만 이거를 그 예를 매, 갖춰서 어, 매너 있게 어. 해주면 은 어. 그분도 아마 상대분도 어, 편하다고 생각하지 않고 아더 매너가 있어서 조심스러워 하는구나 이렇게 더 매너가 마음에 들어 하지 않을까 이거 틀으면 이렇게 몰래 마스크도 끼고 있겠다 하면 되잖아 근데 만약에 여기는 이제 냄새가 날 수도 있잖아요 나 잠깐 물 마시러 갔다 올게 화장실 갔다 올게 물 마시러 갈 때마다 아니야 <웃음> 아니야 저는 음... 아니라니까 <웃음> 알겠다 알겠다 그리고 그런 걸로 뭐 깨고 이럴 사람이면 그럼 안 만나면 돼요 음. 아 만약에 버스나 택시를 탔을 때는 어떡하지? 공공장소에서 애정 표현 저희는 합니다 그냥 어. 지금 여기도 공원에 돗자리 펴고 앉아 있는데 그럼 사람들이 쳐다보든 말든 응. 어, 손깍지 끼고 이제 길 어, 다닐 때도 있는데 어. 이렇게 하고 흔들면서 다닐 때도 있어 사람들이 막 쳐다봐 그럼 어, 더해? 어, 어, 더해? 그리고 그러면 은 이제 아 옆에 있는 친구들이 야너 때문에 어, 너네 나까지. 때문에 나까지 커밍아웃 되는 것 같아 그러면 저도 같이 팔짱 끼고 다녀 <웃음> <웃음> 동거유무 저희는 따로 살고 있고요 한 시간 거리에 음. 같이 안 사는 이유라면 이게 MBTI랑 연관이 있는 것 같거든요 <웃음> 왜냐면 저희 둘다 혼자 있는 시간이 반드시 필요한 사람들 아 맞아 그게 저는 결정적인 계기라 생각해요 어. 우리가 동거를 할까 말까라는 음. 말도 나왔었는데 맞아. 이렇게 말했어 우리는 동거는 하지 말되 집 근처 가까이. 집 음. 가까이 살자 한 10분 20분 거리에 이웃으로 살자 이렇게 했거든요 그 이유는 왜냐면 사람은 누구나 혼자만의 시간이 필요할 때가 있거든요 맞아요. 진짜 아무것도 안 하고 그냥 이렇게 누워 있고 싶을 때 생각 정리하고 싶을 때 그럴 때가 있는데 필요해. 같이 만약에 있다고 생각해봐요 그게 나쁜 건 아니지만 그래도 뭔가 뭔가 그래도 그냥 혼자 있고 싶어 그냥 아무 이유 없이 그럴 때가 있는 그런 기분이 있잖아요 그런 거를 우리는 서로 존중하는 편이라서 동거할 생각 
생각이 없는 건 아닌데 어, 없는 건 아니야. 먼 미래에 그렇게 해서 안정적이 서로 안정적인 위치에 되면은 그때는 동거해도 될것 같아 결혼 계획은 있습니다 근데 만약에 네. 그렇게 된다면, 된다면 한국에서 그리고 그 제도적 결혼 말고 그냥 형식적으로라도 결혼을 할 계획이 있냐 물으신다면 식? 네 있습니다 어. 저희는 신라 호텔 영빈관에서 <웃음> 결혼하는 게 꿈입니다. 이런 계획은 없습니다. 왜냐면 <웃음> 왜냐면 저희는 네. 근데 저희는 이게 서, 서로가 서로가 아기이기 때문에 <웃음> 새로운 아기가 들어올 수 어. 없어요. 아 근데 저는 LGBTQ가 입양을 할 수는 있어야 된다고 생각해요. 음, 그거를 막지는 않아야 된다고 생각해. 네. 깻잎 논쟁. 어 저는 상관 없습니다. 근데 초면인 사람이 우노가 깻잎을 떼준다거나 우노 깻잎을 떼주면 하나일 것 같아요. 나도 지인들은 괜찮아. 근데 초면인 사람이 이렇게 한다고 하면은 살짝 어 기분은 나쁠 것 같아. 그리고 그 라틴 아메리카에 아마 사시는 분이 질문을 해주신 것 같은데 라틴 아메리카를 방문한다면 어디를 가고 싶은지? 난 페루. 마추픽추라는 유적지가 있는데 나 그거 들어봤어 엄청 거대한 이런 마을이라고 해야 되나? 그런 유적이 있는 거거든 근데 이제 그게 약간 칠대 불가사의처럼 아... 이게 사람이 만들었나? 안 만들었나? 그 모아의 석상 알아? 알지 그게 엄청 실제 보면 크잖아, 크잖아. 피라미드처럼 그래서 그런 유적지에 관심이 있어서 저는 아르헨티나 가보고 싶어요 네, 거기에... 아르헨티나 축구가 유명하잖아 리오넬 메시 어, 어. 나 축구는 잘 몰라 <웃음> 들켰다 <웃음> 아르헨티나 그럼 왜 가고 싶어? 나 거기 소고기가 싸서 그리고 여행해보고 싶은 나라는 여행해보고 싶은 나라 많은데 어, 저희의 가까운 계획에 발리로 어, 발리로 여행을 해외여행을 음. 한번 떠나보는 게 목표라서 춥지 음, 제가 아니나 괜찮아 저희는 올 여름 어. 발리로 갈 계획입니다 어. 그리고 서로에게 해주고 싶은 말 서로에게 해주고 싶은 말 하나, 둘, 셋 사랑해 <웃음> 짜증나죠 어, 이제는 주제를 바꿔서 LGBT 컬처에 대해서 한국의 LGBT 컬처에 대한 질문들을 빠르게 답변해 볼게요 본인이 개인 걸 어떻게 알았는지 자신의 성 정체성 저는 초등학교 때 어떤 남자애를 좋아하게 됐어요 그래서 그때 알게 됐어요 음. 나는 중학교, 고등학교를 남중남고를 나와서 음. 그때부터 남자 친구들이랑 부딪히면서 놀다 보니까 약간 브로맨스? 그런 게 아, 점점 생기지. 이제 생기게 된것 같아 그래서 남자에 빠지게 됐어 저는 그 이제 커밍아웃 현황에 대해서 말씀드리면 저는 친구한테는 거의 다 커밍아웃을 했고 커밍아웃을 안한 친구가 없어 어, 전 거의 다 했어요 베 f 프 중에는 그리고 저가 티가 또 나는 스타일이어서 <웃음> 대부분 말해, 말해도 어. 어, 어, 뭐, 뭐 눈치는 깠다 어, 깠다 이러기 어. 때문에 그랬고 티안 나는데? 가족한테는 의외로 커밍아웃을 하지 않았습니다 음. 음. 나는 음. 커밍아웃은 음. 진짜 친하다고 생각하는 사람한테만 했고 음. 딱세명딱세명 딱 어. 가족한테는 가족한테 눈치수. 커밍아웃은 저도 이제요 엄마, 아빠, 형다말안 했어요 그리고 한국에서 동성애자로 살기 솔직히... 한국에서 동성애 사는 건 나, 나는 어렵지 않아요 힘들다는 생각 안 해봤어요 근데 이렇게 숨기고 살면 은 아무런 지장도 없고 그냥 일상생활 가능한데 음. 만약에 이제 오픈리 퀴어로 음. 살게 되는 거는 음. 조금은 한국에서 힘들 것 같아 왜냐하면 음. 그 저희는 아직까지도 그 시선들이 곱지만은 않거든요 그래서 좀좀 좀 힘들어 그거는 그리고 한국 게이 컬처 LGBTQ 발전 현황 <웃음> 질문이 많이 어려운데 저도 이 질문이 너무 어려워서 최근에 될지? 음, 우리나라에서는 약간 동성애자에 대한 예능 프로그램은 거의 없어요. 아예 없다고 해도 건이 아니고 유튜브 같은 플랫폼에는 그래도 많아요. 저희 채널처럼. 근데 이제 그게 많다는 거 자체가 또뭐 이제 점점 좀 그런 게 풀리는 거 아닐까? 어. BL 드라마 본적 있는지 봤다면 어땠는지 
어 저희는 최근에 로, 시멘틱 에러라는 드라마가 떠서 본 적이 있고 그 저희 유튜브 채널 유입 뭐 키워드 같은 걸볼수 있거든요 거기에 시멘틱 에러가 있는 거예요 그래서 시, 이게 뭘까 하고 시멘틱 에러를 한 3화 정도 본 적이 있어요 아, 봤는데 어머 시멘틱 에러 재밌었어 잘 만든 거 음, 같아 잘 만든 그냥 3화까지 밖에 안 보긴 했지만 뭔가 그 설렘 포인트나 이런 거를 타, 잘 만든 거 같았어요 어, 아직까지도 나온 지꽤 됐는데 그 상위권에 랭크돼 네. 있어 그리고 그 배우분들이 되게 멋있으시던걸요? 한국 문화산업에서 동성애자의 비전을 어떻게 생각해요? <웃음> 음... 한국에 그 저희는 어쨌든 컨텐츠 소비를 정말 많이 하는 세대잖아요 더 다양한 동성애자 컨텐츠가 나왔으면 좋겠고 제가 듣기로는 케이블에서 동성애자 관련 뭐 데이트 프로그램 같은 게 만들어진다고 얼핏 듣긴 했거든요 그런 게더 활발하게 많이 만들어졌으면 좋겠습니다 음, 나도 말할 거 있어 어, 말할 거 말해 많이 많이 사람들이 음. 벽장 밖에서 나와서 음. 좀 차별받지 않는 그런 맞아. 좀 양지가 됐으면 좋겠어 맞아요. 우리의 그 소사이어티가 맞아요 어. 됐어, 됐어 조금만 내릴까? 마지막으로는 음. 음, 일반적인 오노 엔돌핀에 대한 간단한 질문들에 대해서 말을 해볼게요 가장 기억에 남는 유튜브 댓글 제가 가장 기억에 남는 유튜브 댓글은 최근에 달린 댓글이거든요 평범한 일상을 보내고 있었는데 저희 영상을 보고 그 자기 영혼에 불이 켜진 것 같다고 했거든요 그래서 그게 진짜 너무 기억에 남았어요 뭔가 그냥 저희의 일상을 공유했을 뿐인데 그 사람 영혼에 불이 켜졌다고 어, 그게 별것 없는 자기의 일상에 그 뭔가 좀, 음. 영감이 되고 자기가 맞아 뭔가 그 말이 전 너무 기억에 남았어 음. 사실 이 댓글 남겨주신 분이 누군지 기억을 하거든 근데 이 댓글 남겨주신 분도 진짜 가장 기억에 남는 유튜브 댓글 중 하나인데 우리가 30분짜리 영상 긴 영상도 있었고 뭐 10분 단위 그런 영상도 있었는데 댓글을 항상 남겨주시고 타임라인을 써주시는 분이야, 이분이 그분 도대체 누구신지 저 너무, 너무너무 궁금해요, 실제로 음, 그래서 나는 이분이 정말 너무 음, 감사드려요 어, 진짜 하나하나 이제 이 영상을 보면서 디테일 같은 거를 이제 타임라인을 만들어주셔서 저희도 진짜... 귀찮아서 안 하는 일인데 그거를 그렇게 한다는 거 진짜 어. 영상이 너무 어. 좋으셨었거든요 어. 그래서 이제 그분이 남고 또 이분 맞아. 말고 또한 분이 계시는데 퇴근하고 바, 올, 퇴근하고 나서 유튜브를 켰더니 우리의 영상이 음. 업로드돼 있어서 행복하다 그리고 지친 금요일에 힘이 되는 영상이다 자기의 그 상황을 이제 좀 수양시켜서 맞아. 그렇게 이제 아, 뭐 힘들었는데 오늘 오늘 핸드폰 영상 올라왔네 재밌게 잘 봤습니다 이런 댓글이 있어서 나는 그분도 기억에 남는 진짜 댓글이야 퇴근하고 또 재밌는 영상으로 하루 마무리 잘할 수 있게 재밌는 영상 많이 많이 더 찍어 올릴게요 저희 열심히 하겠습니다 아 그리고 마지막으로 또 기억에 남는 댓글은 저번에도 언급한 적 있지만 <웃음> 그. 제일 처음 진짜 저희 채널에 그냥 제일 처음 달린 댓글이거든요 그 글은 뭐냐고 음. 그거 다 해서 건데 음, 답변 달아주시면 좋겠어요 음, 댓글 남겨주세요 너무 보고 싶어요 네 이렇게 날개 만들어 볼까? 발뒤꿈치로 땡큐 <웃음> 향후 유튜브 계획 라이브 계획 솔직히 라이브 계획은 우리도 너무너무 하고 싶고 음. 진짜 라이브 한번 해보고 싶거든요 근데... 만명 되면 정기 라이브 <웃음> 할까? 어때? <웃음> 어 그러면 만명 되면 은 라이브를 한번 해보겠습니다. 진행해보도록 어, 해보겠습니다 그리고 아뭐 근데 또 주기적으로 또 재밌을 것 같아 그치 그냥 궁금하다 음, 음. 그리고 향후 유튜브 계획 뭐 지금처럼 초심 잃지 않고 영상 차근차근 한 일주일 한씩 저희 추억 공유해가면서 
그냥 행복하게 더 발전해 나가는 채널? 근데 항상 썸네일이나 영상을 이제 형이 짜는데 어떻게 하면 더 재밌고 어떻게 하면 좀더 눈이 즐거울까 이런 고민을 항상 저한테 말하면서 이제 영상을 만든단 말이에요 그래서 편집 같은 것도 카 편집도 어떻게 하면 좋을까 그래서 점점 더 이렇게 프로페셔널 해졌으면 좋겠어 응. 그게 우리 유튜브 계획이야 맞아 마스크로 얼굴 가린 이유 마스크로 얼굴 가린 이유는 사실 특별한 건 없고요 저는 예전부터 제 얼굴을 별로 좋아하지 않아요 <웃음> <웃음> 그래서 <웃음> 얼마나 예쁜데 <웃음> 지금 벗어 지금 벗어도 벗어도 역대야. 그래서 유튜브를 하고 싶긴 한데 얼굴 보여주기 싫고 이런 음. 것도 있고 <웃음> 그리고 음. 무엇보다 음. 솔직히 아웃팅에 대한 위험 부담이 커서 사실 그게 제일 크죠. 어, 뭐. 아웅에 대한 부담이 커서 음. 마스크를 어, 가린 이유도 있어. 솔직히 저 타투나 그런 우리 스타일링 그 마스크 낀 모습 이런 것만 봐도. 어, 솔직히 어, 저 사람 오늘 핸드피다 이렇게 알수 있을 것 같긴 한데 근데 그게 또 결국 다 까는 거랑 다르잖아 솔직히 아웃팅에 대한 부담 때문에 마스크는 얼굴 가리고 있어요 오픈할 계획은 또 오픈할 계획은 않을까? 없는데 근데 우리가 또 마음이 바뀔 수 있으니까 어, 아직까지는 네. 그래요 양해해 주시면 감사하겠습니다 한국에서 나이 많은 사람이 직업을 갖는 것은 어려운지 근데 솔직히 이 댓글이 나이가 많다고 하면은 뭐 30대도 될수 있고 4, 50대 될수 있잖아 그래서 뭐 확답 못 드리겠는데 30대도 솔직히 직업을, 직업을 구하기는 무리가 전혀 없죠 어. 무리가 전혀 없고 이게 만약 되게 뭐 노년기? 이런 그 노령화 사회에 대한 질문이라면 근데 우리나라에서도 되게 고령화 일자리 추진을 많이 하고 있긴 한데 응, 많이 하고 있는 걸로 근데 아마 성적이 좋지는 않을 거야 그게 어. 그리고 30대도 솔직히 우리나라에서는 늦지 않았다고 생각하는 나이에 요즘 추세는 맞아요. 그래서 만약에 30대를 말하시는 거면 은 직업 충분히 가질 수 있어 네. 준비해서 나의 타투에 대하여 아 이거는 아, 저희가 제 타투에 대해서 얘기해보는 어, 짧은 영상을 준비해볼 예정이긴 한데 제가 타투가 많은 이유는 단순해요 예쁘니까 솔직히 미성년자 고등학생 때부터 이런 거 이런 문화를 약간 멋있어 해왔고 음, 동경했던 음, 사람으로서 맞아. 나도 성이 되면 꼭 한번 해보고 싶었어 여기에 대한 이제 사연과 이런, 어, 이런 이야기들은 따로 한번 만들어보는 편을 가져보도록 할게요 가장 좋아하는 브랜드는 저희가 사실 이 브랜드를 뭘로 말할지 되게 많이 고민을 했어요 너무 마, 좀 어, 많았기 때문에 많기 한데 하나 추리기가 힘들었어요 저는 GMBH라는 베를린 브랜드를 되게 좋아하고 음... 그리고 자크미스라는 프랑스 브랜드를 좋아하는데 그 브랜드들을 가지고 있진 않아요 근데 그 브랜드들이 전개하는 뭐 테마나 이런 컨셉 이런 걸 좋아하는 사람입니다 오노가 제... 제일 좋아하는 브랜드는? 제가 가장 좋아하는 브랜드는 발렌시아가입니다 어, 왜 좋아해요? 왜 좋아하냐면 저스틴 비버의 광팬 골수 팬이거든요 근데 이제 이번에 저스틴 비버가 발렌시아가 모델로 이제 캠페인을 진행하기도 했고 이번에 패션쇼 봤어? 음. 그 눈보라 치는 데서 음. 어, 감성이 디렉팅? 좋아 어, 그 크리에이티브 디렉터의 이제 그런 어, 느낌이 좋아서 진짜 멋있게 잘 봤어 라이브로 그래서 어, 나는 만약에 발렌시아가 돈 많이 벌면 은 사고 싶은 의향이 있어 어, 쇼핑은 주로 어디서 하는지 주로 쇼핑하는 브랜드랑 스펙 저희 진짜 아무데도 안 가리고 다 하고요 뭐 온라인 쇼핑몰, 뭐 센스나 매치스 이런 데서도 하고 자라 같은 스파 브랜드도 자주 가고 또 웍스아웃이나 스투시 같은 그냥 스트릿 브랜드도 좋아해서 자주 가고 어, 온오프 안 가리고 잘 가고 또 스파 브랜드 안 가리고 또잘 입고 그 되게 나도 입어보고 사는 편인 것 같긴 해 나는 맞아요. 항상 미디움이랑 라지 중에서 고민하거든 미디움을 하면 어깨가 딱 맞고 라지라면 기장이 길어서 최대한 입어보고 사는 편이야 그리고 주로 쇼핑하는 브랜드 투시? 응. 스투시, 운노 스투시 좋아하고 또잘 어울리기도 진짜 잘 어울려요 뭔가 음. 이런 헤어와 외모가 스투시를 입기 위해서 태어난 사람 같달까? <웃음> 맞잖아 근데 
저는 주로 쇼핑한 브랜드 여러 가지야 근데 전 진짜 여러 가지 뭐 최근에 산 브랜드 세개 최근에 산 브랜드 세개 자라 나이키 코스? 지금... 어 코스 형 옛날에 아, 코스 아르켓. 좋아해요 어, 아, 아르켓. 아르켓 좋아해 지금 입고 있는 바지도 아르켓 바지야 어 이건 아르켓이고 그저께인가 샀어 이 위에는 그 프레잉이라는 외국 브랜드인데 이거는 웍스아웃에서 샀어요 아 진짜? 그리고 이거는 우노 건데 이건 자라에서 샀고 응, 바지도 아르켓 그리고 스펙은 음... 아, 한번더 말하자면 나는 74에 66에 좀 여유 있게 있는 거 좋아해서 나지 바지 사이즈는 최근에 근데 살이 좀 많이 빠져서 30 30도 크지 30 벨트 해야 돼 그치 어. 어, 너가 살이 빠지고 저는 자꾸 찔고 이러 <웃음> 어, 저는 상의는 저는 라지인데 같은 라지인데 저는 오히려 붓게 입으려면 라지를 입으면 되고 헐헐하게 입으면 엑스라지를 입으면 돼요 그리고 음. 하이는 30에서 32 사이즈 입고 있습니다 그리고 이거 제가 이거 좋아했던 질문인데 라나델레이 팬이라서 <웃음> 라나델레이 좋아하는지 그리고 좋아하는 바가수가 있으면 누구인지와 음. 그에 대한 이유 말씀드리면 아, 네. <웃음> 라나델레이 진짜 좋아해요 팝을 알게 된지 제가 몇년안 됐거든요 한 6년? 그런 정도 됐는데 라나델레이 한 18년도부터 들었던 것 같아 근데 진짜 좋아하는 앨범 3개 꼽으라면 은 울트라 바이올런스하고 NFR 그리고 제일 최근에 나온 거 블루 바니스터? 또 좋아하는 노래는 라나델레이 거 블랙 뷰티 그 다음에 브루클린 베이비 그 다음에 NFR 바텐더 딜러 썬더 어그 정도 어 하, 감사합니다 이 <웃음> 근데 이 질문 달리자마자 너무 형이 좋아했어요. 형이 캡처해서 저한테 보내주면서 오노야 너와 같은 라나델레 팬이 있어 이러면서 보내줘가지고 나 너무 기뻤어. 그리고 Q&A 같은 거할때 보면 제가 답변을 하고 싶은 질문이 있잖아요 근데 그런 질문들 중 하나였어요 누가 나한테 이런 거 물어봐 줬으면 좋겠다 하는 어, 그런 거이 Q&A 글 올리면서 아, 어떤 분께서 아무나 좋아하는 팟가스 어, 물어봤으면, 물어봤으면 좋겠다. 좋겠다 이런 질문이 있었는데 질문해 주셔서 진짜 감사합니다 네. 그 좋아하는 팟가스가 있으면 누구인지 응. 세 명만 뽑아볼까? 좋아 남, 남자 여자 남자 여자 섞어서 그냥 섞어서 어, 구분 없이 다섯 명 그러면 남녀 섞어서 다섯 명난세명할수 있어 다섯 명 해야 돼아 그래서 어. <웃음> 어 다행성을 위해서 <웃음> 나는 버라이어티하게 팝가수만 말해야 되는 거지 어 저는 엘라마이라는 그 여자 솔로 R&B 가수 있거든요 그분 좋아하고 <웃음> 헐 좋아하고 나헐 노래 좋은 거 알아 베스트 파트 어 베스트 파트 좋아 그리고 저는 켈라니 좋아해요 되게 어. 여성 솔로 R&B를 좋아하고 또좀 구분 없이 말하면 해리 스타일즈 좋아하는데 원래는 안 좋아했는데 최근에 빠진 케이스고 어, 제가 영업했어요 어 운호가 영업해서 좋아하게 됐고 그리고 그 사람 좋아하잖아 썸머워커 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 노래는 저는 거의 그냥 뭐 어. 아예 통으로 재생시켜서 어. 듣는 편이 성중이 형 취향을 딱 정해졌어 약간 여성 R&B? 응 음, 진짜 성 R&B 진짜 좋아해 <웃음> 어 여성 R&B 가수들 어. <웃음> 맞아 음. 그리고 은혼 다섯 명 나는 저스틴 비버 음. 그 다음에 얼터너티브 좋아해서 빌리 아일리시 좋아하고 최근에 재생 제일 많이 한 가수들은 리아나, 아, 리아나 카디비 그 다음에 저랑 마찬가지로 엿소를 좋아하는데 좀센 엿소를 좋아하시네 어, 나 약간 저... 랩은 랩 힙합? 그런 거를 듣는 것 같아 어... 나는 그리고 마지막으로 더 위켄드 아, 더 위켄드. 아. 나도 좋아하는데. 더 위켄드 코첼라 무대 진짜 멋있었어요. 아, 그리고 형 좋아하는 가수인데 또 놓쳤다. 누구? 진의 아이코. 아, 진의 아이코. 어. 근데 진짜. 어, 아니잖아. 맞아. 근데 형은 진짜로 그 취향이 정해져 있죠. 근데 저는 그냥 진짜 다 듣는데 형은 진짜. 그딱그 그 좋아하는 장르가 있어. 그리고 한국 가수는 저희들 다 똑같아요. 저희들 다 블랙핑크. 좋아하고 음. 있어요. 
그리고 가장 좋아하는 음료, 가장 좋아하는 디저트 저는 아이스 아메리카노 진짜 진짜 좋아하고요 음, 난 샌드위치 그냥? 어 평소 저녁밥을 밥한 그릇이랑 샌드위치랑 해서 먹 저는 음료 사실 생각보다 음료를 안 좋아해요 마시는 거랑 음. 거의 카페 가도 남기는 편이고 어, 카페인을 일단 안 받아 카페인은 아예 안 받고 음료 많이 안 음료 그래도 제가... 스타벅스 가서 많이 마시는 거 스타벅스에서 제일 많이 마시는 거는 캐모마일 어 캐모마일 히비스커스? 같은 거 히비스커스 같은 거 어. 많이 마시고 디저트는 진짜 그냥 뭐 있는 대로 다 해치웠거든요 <웃음> 평수에 저만 아는 카페가 있는데 거기에 파는 땅콩 스콘이 있거든요 땅콩 크림에 스콘을 찍어 먹는 건데 그거 진짜 한동안 빠져서 문호한테는 막안 먹는다고 하고 몰래 먹고 아 진짜? <웃음> 그리고 나 형이 좋아하는 아빠. 디저트 같은 거 알아 뭐? 옛날에는 스타벅스 번트 치즈 케이크 아, 좋아했고 번트 치즈 케이크. <웃음> 맞아. 그다음에 그 소금빵 좋아하고 <웃음> 어 디저트 어뭐 근데 형은 진짜 빵을 좋아하고 너 빵을 너무 좋아해 저는 그냥 쏘쏘였는데 어. 형 만나면서 빵을 그래도 좀 좋아하게 됐어 저좀좀 많이 먹게 됐지 어 그리고 마지막으로 인스타그램 요 이거는 저희가 이제 오늘 눌핀 채널 이제 소식이나 뭐 올라올 영상들 예고편 이런 걸 하기 위해서 하나 만들었어요 여기다가 오늘 핸돌핀 계정을 띄워드릴 테니까 어, 팔로우 해주시면 감사할 것 같고 그래서 이상 이렇게 오늘 핸돌핀 채널의 Q&A가 끝이 났습니다 난 너무 재밌었어 어 너무 재밌었고 나 진짜 이거 한 시간 더할수 있을 것 같아 나도 그래서 다음에 만약에 저희가 또 Q&A를 하게 되면 은 그때 못 물어봤던 질문들 중에서 이제 더 궁금하신 게 있으면 여러 가지 말해주시면 은 저희가 아이고 모기가 있네 오늘 촬영하는 동안 진짜 너무너무 즐거웠어 나도 그리고 뭔가 저희가 생각보다 관종인 것 같아요 되게 재밌어요 이게 약간 공원에서 지금 <웃음> 돗자리 깔아서 이렇게 막 엎드렸다가 누웠다가 <웃음> 앉아있다가 하라면서 저희끼리 한 한두 시간 동안 떠들고 있는데 너무 재밌어 진짜 재밌어 약간 체질인가 봐 어. 몰랐는데 우리 음. 아니 라방 해야 될것 같은데? <웃음> 그니까 어. 아 그리고 마지막으로 어떤 분이 저희 <웃음> 영상 마치면서 뭔가를 하나 요청하셨거든요 그거를 이제 하면서 영상을 마무리 짓도록 하겠습니다 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다 감사합니다. <웃음> 끝. <웃음>